Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi yang mulia ini Kita akan bersama-sama Mengikuti satu program Kursus pengurusan jenazah kritikal ya, Antara kerjasama Skuad pengurusan jenazah Malaysia Bersama Brigade Bakti Malaysia BBM Yang mana program ini Akan memberi manfaat kepada para pelajar di sekolah rendah, sekolah menengah, kolej dan juga universiti di seluruh Malaysia di bawah bimbingan Brigade Bakti Malaysia jadi pagi ini kami buat secara live juga untuk tontonan semua pihak tanpa mengira had umur insya Allah program ini akan mengambil masa dalam sekitar 2 ataupun 3 jam tapi akan dibahagikan melalui dua slot teori dan juga praktikal. Dalam bab teori akan diterangkan empat perkara yang mana perkara yang pertama menyentuh tentang bagaimana kita berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Ha, yang pertama sekali penting tu. Macam mana kita nak berhadapan dengan orang yang sedang nazak? Sakartul maut. Oh, takkan nak menangis saja kan? Takkan kita tengok orang tu tengok saja tak reti nak buat apa. Mak tengah nazak ni. Ayah tengah nak meninggal ni Kita tengok saja Takkanlah anak-anak tak kerti nak buat apa-apa Maka di sinilah kita akan tunjukkan serba sedikit Kaedah mengikut acuan sunnah Agar anak-anak ini tahu nak buat apa Tak kala ibu, ayah ataupun sesiapa saja Yang bersamanya ketika itu sedang menghadapi Sakaratul maut Nazak ni ya Perkara yang kedua Kita akan terangkan apakah perkara yang perlu kita lakukan Setelah seseorang itu meninggal dunia Maknanya yang mati matilah Kita yang hidup ni Nak buat apa pada orang meninggal ni ha, nak apa? Takkan tu angkat masuk bilik air mandi kan? Ha, dia ada step dia Ada langkah dia, kaedah dan sebagainya Maka akan diterangkan kaedah-kaedah ini Mengikut susunan-susunan Agar nampak cantik dan kemas Agar jiran-jiran orang yang datang kemudian ni Dia nampak, oh ok dah cantik dah Tak adalah nampak muka mayat tu Berbuih mulut dia ya? Nampak lebam-lebam kat badan dia Nampak aurat dia sebagainya Bau busuk dan sebagainya Ini perlu kita jaga ya? Aib mayat ni Yang ketiga akan diterangkan dalam bab teori ini juga Ialah kaedah kita bagi mendapatkan surat Permit kubur Dokumentasi ha, Ini penting ni ha, Bab ni banyak orang tak tahu Dia tahu meninggal saja Dah cari orang masjid surau Nak bawa ke masjid surau Nak uruskan Padahal dia ada ke step dia Tak boleh kita nak uruskan jenazah terus Kita ada undang-undang Selagi mana tidak ada Surat ataupun permit Menguburkan jenazah Mayat ni tak boleh kita sentuh Tak sentuh tu maksudnya Tak boleh kita mandi dan urus ya? ha, Maknanya tak sentuh Bukanlah tak boleh sentuh langsung Maknanya tidak boleh diuruskan Mandi kafan solat Selagi permit tak dapat ya? ha, Ini ikut lunas perundangan dalam negara kita. Ya. Kemudian yang keempat dalam bab teori ini kita akan terangkan dari segi peralatan-peralatan biasa yang biasa kita gunakan untuk menguruskan jenazah baik dari segi adat, baik dari segi yang sunat maupun yang wajib. Ah benda ni kita akan terangkan supaya orang nampak oh mudah je mandi mayat dia. Mudah je kain ke apa nak kafankan jenazah. Benda ni semua kita akan terangkan supaya tuan-tuan dan puan-puan semua yang menonton ni faham mandi jenazah ni mudah. Ya, semudah kita mandi hadas. Ha, ni dia senang je. Tahu mandi jenazah, tahu mandi wajib, tahulah mandi mayat. Nah, simple je. Tahu mandi wajib, tahulah mandi mayat. Ya. Baik. Kita sentuh kepada perkara yang pertama. Ya, tuan-tuan ya. Baik. Bagaimanakah cara kita berhadapan dengan orang yang sedang nazak sakaratul maut? Apa kita nak buat? Orang tengah nazak ni sakaratul maut ni apa kita nak buat? Ya. Baik. Yang pertama 
yang perlu kita lakukan ataupun pastikan pada orang yang setengah nazak ini ialah kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah ini adalah kalimah yang mana sangat diperlukan kepada orang yang sedang nazak. Dia dah lupa. Dia dah tak tahu apa dah. Sebab itulah keadaan orang nazak ni kita panggil sakaratul maut. Apa maksud sakaratul maut? Sakarah itu sendiri bermaksud mabuk. Maut ini kematian. Mabuk diambang kematian. Sakaratul maut. Lalu bila mana seorang itu menghadapi sakaratul maut dalam keadaan dia tengah nazak, dalam keadaan dia mabuk tak tahu nak buat apa, maka dia terlupa kalimah la ilaha illallah. Macam orang mabuklah, mabuk minum arak. Naik kereta, berapa banyak dah orang mati kan? Oi. Dalam mabuk, lepas tu buat kereta pula laju-laju. Kan? Dia tak reti mana baik mana buruk. Dah langgar orang mati, diseret pula motor tu kan sampai 200 meter. Ha ni baru kejadian ni kan. 200 meter seret orang. Ha. Lepas tu bila orang ketuk pintu dia, dia keluar, dia buat macam ni ha pula kan. Bukannya dia tahu pun ketika tu apa punya yang terjadi sebab dia mabuk. Ha ni payah orang mabuk ni. Dia tak reti fikir mana baik mana buruk, mana salah, mana betul, mana dosa, mana pahala, mana kanan, mana kiri, dia tak reti beza. Maka orang yang nak mati pun dia dalam keadaan mabuk sehingga kalimah la ilaha illallah yang mungkin sentiasa dilaziminya, yang mungkin dia pernah dengar dan sebagainya terlupa dia. Dan ketahuilah man akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhala aljannah. Barang siapa akhir kalamnya dia sempat ucap kalimah la ilaha illallah maka masuklah dia ke dalam syurga. Ah ini yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah maknanya kalau kita ni nak masuk ke syurga kuncinya ialah kalimah la ilaha illallah. Lalu bagaimana cara kita nak bimbing pesakit ini? Nak menyebut kalimah la ilaha illallah macam mana cara dia? Yang pertama kita tidak perlu menyebut secara perlahan ataupun laju. Ya, tak payahlah perlahan ke laju tak mahu lah bunyi kereta lalu lalang kan. Kita buat rakaman ni dekat dalam kontena SPJM ha, tepi jalan. Ha, jadi memang bunyi keluar masuk keluar masuk kereta kat sini ya. Baik. Yang pertama ialah jangan laju sangat dan jangan perlahan sangat. Ya. Kalau kita perlahan sangat pula ha, orang tengah nazak ni. Okey, kita panggil seorang model. Mana model kita? Model, model. Ha, mari. <laughs> Silakan. Ha, jadi biasa saya guna patung, tapi patung saya entah mana hilang eh. <laughs> Kita guna orang hidup. Ya. Yeah. Tak apa jangan segan buat macam rumah sendiri, kan? Tak payah. <laughs> Baring je terus. Okey. Okey ya. Yeah. Kita akan bimbing cara nak talkinkan jenazah. Terus baring. Ha, baring. Baring kejap. Baring kejap. Ha. Baik. Jaga, jaga. Tak boleh bayar lagi ni. <laughs> Baik. Ha. Ha ni saya tutup awal lah selimut kat dia. Okey. Penting ya. Eh? Bila kita nampak orang tengah nazak ni, jangan bagi dia pakai spek. <laughs> ha nak bang. Buka spek dia dulu. <laughs> Okey. Baik. Terima kasih kepada model kita ni. Bila kita nak berapa dengan orang yang sedang nazak, jangan ajar dia laju sangat. Okey, macam mana macam mana keadaan orang tengah nazak? <laughs> keadaan orang tengah nazak ialah dalam keadaan terbaring, belum pernah lagi orang nazak berdiri, kan? <laughs> Kena faham tu kan. <laughs> Okey, bila dia baring, maka kita akan melihat keadaan nafas dia tercungap-cungap macam ni. Dia mata dia melilau-lilau ataupun pandang satu tempat aja ke atas. Dada dia turun, naik, turun, naik kan? Ha, dia sedang menghadapi sakarat yang memedihkan itu. Ya? Ketika itu, jangan ajar dia macam dalam keedah tonton tengok kat dalam TV. Macam mana dia? <tuh> Pergi kat selinga dia, mengucap bang. La ilaha 
illallah kita yang mengajar ni pun sempat kan apatah lagi yang nak mengucap kan jadi dia tak akan dapat jangan ajar panjang-panjang macam tu dalam TV drama jangan you know? ha. dia nak ajar tu jangan laju juga orang tengah nazak kita pun ajar afdu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha ini orang tak boleh juga ya tak boleh maknanya la ilaha illallah apa macam tahlilah ruh pun tak boleh tak sesuai ya ringkas dan sederhana bisikkan dia tak kisahlah telinga kanan ke telinga kiri ke kita bisik saja tapi yang afdalnya belah kananlah ya tapi kita duduk sebelah kiri sekarang saya buat sebelah kiri la ilaha illallah begitu la ilaha illallah kita akan ajar dia la ilaha illallah begitu saja tak perlu berlagu jangan laju sangat jangan perlahan sangat kan dekatkan mulut kita kat telinga dia sebab telinga dia saja yang berfungsi ketika tu la ilaha illallah ya begitulah yang kita akan suruh dia mengucap bimbing dia ya dan kita lihat pada keadaan nafas melalui dada dia macam mana ketika dia serang tarik nafas ini dalam keadaan sakit kalau boleh bagi dia tenang dulu dia akan dia akan melalui satu proses yang sakit tarik nafas <Gasuk> sakit tu keadaan itu sakaratul maut kita bagi dia dalam keadaan dia nak hembus segera tarik nafas la ilaha illallah mudah-mudahan ketika dia hembus nafas la ilaha illallah begitulah dia ya jangan putus asa timu persoalan abi ustaz macam mana kalau orang tu pokak kan <laughs> pokak macam mana pula kan masih hidup cakap dengan dia pun ha kan ha kan tak dengar kan cakap kuat sikit orang tu pekak wak ima cap badak sekalipun kan dia kita cakap buat buat saja ini sunnah ya walaupun dia pekak kita bisik saja la ilaha illallah ya habis kalau orang tu bisu pula macam mana kan <laughs> kita ajarlah macam mana la ilaha illallah pun dia tak akan sebut juga dia bisu ke dia pekak ke buta ke apa sekalipun maka ajarkan saja kerana sunnah mengajar kalimah la ilaha illallah itu pahalanya pada kita kita yang dapat tak payahlah kita buat action tangan la ilaha illallah kan contoh ya ha, saya tak tahu lah cara betul tapi tak payah kita bersilat nak menunjukkan orang ni bisu ikut cara tangan dia tak boleh tangan dia dah masa tu dah lemah dah jadi kita hanya sekadar ajar pahala tu dapat pada kita adapun pada orang yang sedang nazak ini Bukan kerana kita ajar dia dapat mengucap Tidak ya Mungkin asbab Tapi Yang memberikan dia izin untuk mengucap La ilaha illallah adalah Allah Ya Allah sebut dalam Quranul Karim A'udzubillahimnasyaitanirrojim Yusabitungahul lazina amanu bilkawli sabit Fil hayatid dunia wa fil akhirah Allah SWT akan meneguhkan ucapan yang teguh Apa dia ucapan tu? La ilaha illallah pada orang-orang yang beriman di dunia dan juga di akhirat. Di dunia wa fil akhirah. Dunia akhirat. Maknanya kalau orang ni orang beriman, Allah pilih dia mesti lewat hidup dia akan mudah sebut la ilaha illallah, berzikir dan sebagainya. Tapi kalau orang ni orang Allah tak pilih dia, ah tengoklah di kita. Kita mudah ke tidak tiba-tiba duduk seorang-seorang berzikir la ilaha illallah. Kalau rasa-rasa macam tak ada pun duduk seorang-seorang fikir benda lain tak adalah nak berzikir ke apa ke ha, ni mesti ada masalah dalam hati kita yang perlu kita nilai balik namun bagi orang mati Allah Taala akan bimbing dia Allah Taala sendiri yang akan bimbing dia la ilaha illallah yusab bitungahul lazina amanu bikaul sabit Allah akan teguhkan ucapan orang beriman dengan kalimah yang teguh la ilaha illallah itu dia wa yudillungahu zalimin dan Allah boleh sesatkan orang zalim macam mana orang sebut orang sesat orang zalim? Orang zalim ni siapa? Orang yang buat maksiat, orang yang buat dosa, orang yang tidak mengerjakan perintah Allah, orang yang buat jahat dengan manusia. Maka ini kategori orang zalim ketika dia nak mati walaupun ketika hidupnya dia ini orang-orang yang biasa mendengar kalimah la ilaha illallah dan sebagainya, tapi di penghujung usianya Allah Allah Taala akan melupakan kalimah itu daripada ingatan dia. La ilaha illallah Allah bersesatkan dia. Ya Allah berhak buat apa saja yang dia kehendakinya. Wa yazbilah min zalik. Mudah-mudahan kita dapat ucap kalimah la ilaha illallah di penghujung usia kita ni. Ya. Kita yang hidup kepada orang yang meninggal, usaha kita hanya mengajar la ilaha illallah. Adapun pada orang yang nak mati ni, 
terpulang pada Allah nak memberi izin ataupun tidak kepada dia ya kena ingat tu ya adapun kalau kita dah dengar sekali daripada mulut dia la ilaha illallah dia pun dapat sebut sebut la ilaha dengar daripada mulut dia sekali cukup walaupun nafas dia masih ada turun naik turun naik cukup biarkan dia pergi dengan tenang cuma jangan ajak dia bersembang lepas dia dah ucap la ilaha illallah alhamdulillah dapat juga sebut nak air Nak kata dia kan ha, Sudah kan Ada perkataan lain sesudah itu Tak boleh Kalau ada perkataan lain Sesudah dia mengucap La ilah Allah Kena repeat sekali lagi Maknanya kita nak Akhiru kalam Kalam terakhir La ilah Allah Itu dia Penting ya ha, Sampai dia ucap La ilah Allah Dan sekiranya kita dah ajar kalimah La ilah Allah Tak dengar daripada mulut dia Tak dengar Kemudian dia meninggal dunia Tanpa kita mendengar Kataan itu daripada mulut dia Maka di sini kita perlu husnuzon Sangka baik Tak perlulah kita sangka buruk Alamak, matilah Kenapa? Tak mengucapkan Tak dengar langsung apa dia cakap Kau dengar tak? Tak dengar hmm, Tak tahulah mana tempat dia ni Aha, Tak payah kita hukum dia Mungkin dia mengucap Mungkin dia mengatakannya Tapi kita yang tak dengar Di sisi Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui Kita tak perlu judge sesiapa pun Tak perlu hukum sesiapa pun Tugas kita hanya bimbing dia saja ya? Baik, ha, itu dia Baik, la ilaha illallah ya? Kemudian Perkara Setelah beberapa ketika okay. Itu yang pertama Ajar kalimah la ilaha illallah Yang kedua, kita nak buat apa ketika Barapan orang sedang nazak ni ha, Selain daripada kita tutup aurat dia dan sebagainya Bacalah ayat Al-Quran di sisi pesakit Baca Al-Quran Janganlah menangis saja Baca Al-Quran Rasulullah SAW bersabda Tidak ada seorang pun yang sedang sakit tenat Apabila dibacakan kepadanya surah Yasin Melainkan dia mati dalam keadaan puas Dan tidak merasai dahaga Dan ketika dimasukkan ke dalam kubur juga Dia akan merasai puas kerana tidak berasa dahaga Maknanya sunat kita bacakan surah Yasin Kepada orang yang sedang tenat, sakit dan sebagainya Maksudnya tak semestinya dia orang nak mati je baca Yasin Orang yang kat hospital, tengah sakit, gaut ke, kencing manis sikit-sikit Masuk wad dan sebagainya pun Boleh dibacakan Yasin Yang dibacakan Yasin tu pula Jangan pula menemplak pula kan Jangan dia bising pula Apa ni baca Yasin ingat orang nak mati ke? Tak payah, itu sunat Janganlah dimarah ke orang tu Sunat kan dapat pahala Kita dengar pun dapat pahala ya? Baik, sunat dibacakan surah Yasin hingga akhirnya Dan seandainya kita nak baca surah lain Antara amalan ulama ialah surah Ar-Ra'du Ar-Ra'du pun boleh juga baca surah Ar-Ra'du ya? Dan terdapat hadis yang mengatakan Jika dibaca kedua-dua surah tersebut hingga ke akhirnya Niscaya membantu memudahkan rohnya keluar daripada jasadnya ha, ya? Surah Yasin, Surah Ar-Ra'du Adapun, sekiranya pesakit tersebut uh, Ataupun sekiranya kita ni tak sempat Maknanya, alamak, kita ni jiran kita ni Tapi kita kena masuk kerja Jiran tengah nazak Jadi tak sempat nak baca Yasin Kita nak berbakti pada dia Maka, bacakan sahajalah surah Tiga kul sekurang-kurangnya ha, Bukan tiga kul Dua kul ha, Tiga kul pula Dua kul Ini sunnah Siti Aisyah Radiyanha Apa dia dua kul tu? Kul na'udzubirat bil falak Kul na'udzubirat bin nas Dua je Sunnah ya? Ketika orang sedang nazak Baca dua surah tu Kul na'udzubirat bil falak Kul na'udzubirat bin nas Kerana ini adalah sunnah Siti Aisyah Radiyanha Yang membacakannya kepada Rasulullah Ketika Rasulullah SAW Dalam keadaan tenat Nabi dalam keadaan tenat nak wafat Aisyah radhiyallahu anha di sisinya membacakan dua surah yang ringkas itu. Ah itu pun boleh diamalkan ya. Baik tu yang kedua. Pertama tadi la ilaha illallah. Kedua tadi baca ayat Quran. Apa-apa saja surah pun boleh tapi disarankan surah-surah yang saya, yang saya sebutkan tadi. Dan yang ketiga ialah tunaikan apa jua hajat, pes, hajat pesakit. Tunaikan apa jua hajat pesakit. Kenapa? Jika kita tidak tunaikan hajatnya Maka syaitan akan tunaikan hajat dia pula ha, Syaitan pun ambil alih Dia pun nak nak juga Apa nama ambil kesempatan tu ya? ha, Contoh kan, Jika seorang itu eh, Terdapat tanda-tanda nak menunjukkan dia dalam keadaan Dahaga 
haus, tekak dia kering, nampak pibir dia pecah dan sebagainya. Mungkin dia tak sebut nak air, nak air tak, tapi gaya dia tu. Nampak. Maka ketika itu, janganlah sekali-kali kita pada pandai kan. Nak air, kita pun cari air lah kan. Ambil lah air mineral botol besar. Ya, contoh saya ambil. Ya. Aha, ada pun air. Ha, tapi ni air mawar lah. <laughs> ya. Nak air, dia buka air mineral tu. Nah, minum. Go, 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 go. Ha, ambil corong tu kan masuk. <laughs> jangan buat macam tu. Ya, orang tengah nazak, jangan kita layan macam tu. Sekadar ambil satu sudu. Satu sudu kecil. Suap kat mulut dia ha, Suap kan Ataupun kita ambil kain Lembapkan kain tu Lap kat wajah dia semua Basahkan dada dia semua ya. Ha, itu antara sunahnya ya. Ha, kerana Kadang-kadang bila dia nak air Contohnya di hospital Di unit rawatan rapi ICU dan sebagainya Ataupun dalam keadaan dia kritikal Dia nak air Kemudian doktor Ataupun petugas-petugas perubatan ni Dah bagi tahu waris Oh, pesakit ni, patient ni Dia perlu puasa Tak boleh minum, tak boleh makan ha, Jangan bagi dia apa-apa ya Maka kita dalam keadaan dilema Ni mak ni tengah sakit ni Nak air, doktor kata jangan ha, Maka kerana apa? Mungkin sebab faktor perubatan Dia kata paru-paru dipenuhi air dan sebagainya kan? Ha, tu, itu pandangan doktor lah Namun kita dah dengar doktor cakap macam tu Janganlah kita lawan Pedulikanlah doktor tu Sumbat ya air, mak nak air. Jangan. Ya. Guna kaedah yang saya sebutkan tadi. Sekadar kita membasahkan mulutnya dengan sesudu, dua sudu air. Dan mudah-mudahan melepaskan hajatnya yang dalam keadaan dahaga itu. Kenapa penting? Sebab kalau kita tidak menjaga keinginan dia itu, hajatnya itu, syaitan akan datang. Bila syaitan datang, dia akan menyerupai orang yang si sakit, pesakit ini sayang. Mungkin pesakit ini ibunya telah meninggal dunia. Maka dijermakan bentuk asal ibunya, syaitan menyamar akan datang pada dia. Ini ya, yang mana syaitan ini memang tugas dia menyesatkan dalam apa jua cara sekalipun. Dia akan pergi ke pesakit. Nak ni kenal lagi tak siapa ni? Dia akan nampak, mungkin kita tak nampak. Mak kata dia. Bukan mak dah meninggal ke? Ya, mak dah meninggal Mak datang daripada syurga Nak bawa kamu ke syurga Nak ikut tak? Nak Kemudian yang ni pun minta Mak, saya haus Dia orang tak bagi saya air Tolong bagi saya air Ya, mak bawa air daripada syurga Kau minum air ni Kau hilang haus selama-lamanya Kata dia Bayangkan Orang tengah terdesak ni Kau minum air ni Kau hilang haus selama-lamanya Bagi saya mak air tu Syaitan cuba mengumpan dia Boleh kalau kau nak air ini dengan cara kau kena keluar Islam. Awak ya zubillah min zalik. Syaitan akan mempengaruhi kau kena keluar Islam. Kenapa mak Islam tu kan agama kita? Ya. Dulu. Tapi bila mak mati mak tahu Islam bukan agama kita. Wa ya zubillah min zalik. Agama sebenar kita Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Dia akan mengumpan. Kalau kau nak ikut mak ke syurga, nak minum air ni, mai ikut mak. Tapi kalau kau tak nak, mak tak boleh nak bantu. Ketika inilah iman orang yang sakit ini sedang diuji. Kalau dia lemah hayatnya dengan amalan dan sebagainya, dia kurang zikrullah dan sebagainya, maka dibimbangi. Wa yudillungahu zalimin. Allah boleh sesatkan kerana dia ni orang-orang zalim. Allah Taala pun akan melemahkan imannya sehingga dia berkata, "Baiklah mak, saya ikut mak minta air itu." Wa ya sebelah kufur dia ketika hujung hayatnya. Ini yang kita takutkan. Allah Akbar Ya Allah kunakan kami husnul khatimah Berilah, Jauhilah kami daripada su'ul khatimah Dan akhirilah kalam kami dengan kalimah La ilaha illallah Ini harapan kita tuan-tuan ya Baik, ha, ini pentingnya Apa saja hajat si mati Tunaikan selagi mana kita berkemampuan ya? ha, Baik, tiga benda yang saya sebutkan tadi ialah La ilaha illallah bimbing dia Yang kedua Bacakan ayat Quran di sisinya dan yang ketiga tunaikan hajatnya selagi mana kita mampu untuk menunaikannya. Baik. Habis bab yang pertama tentang bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang sakaratul maut. Ya. Baik. Ada soalan ke? Tak ada. Alhamdulillah. Ha? Ada suara tak? Tak ada suara cakap tak ada suara. Ada soalan tak? Ha, suara mesti ada kan? Kalau tidak, tak ada dia tengok. Ha, Okey, baik. Ya. Okey, kalau ada soalan boleh. Nanti admin akan bagi tahu saya. 
Baik. Perkara yang kedua. Okey. Okey orang eh. Kena bantal. Maklumlah lupa pula melayan dia macam orang macam orang dah meninggal pula kan. Ha ha. Boleh eh? Baik. Bab yang kedua bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia. Baru meninggal pula macam mana kita nak berhadapan dengan dia? Dah meninggal ni tadi baru tengah nazak dah meninggal ya. Baik. Kebiasaannya yang pertama sekali yang perlu kita ikut ikut sunnah ialah bila seorang itu baru meninggal dunia, apakah ucapan yang disunahkan untuk ucap istirja? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Itu ucapan bila mana kita melihat kematian bila mana kita mendengar kematian Bila mana kita mendapat kabar kematian dan sebagainya Maka kalimah yang sepatutnya keluar daripada mulut kita Inna lillah wa inna ilahi rajiun Dapat pahala sunnah Allah sebut dalam Quranul Karim A'udhu billahi minasyaitanur rajim Wa basyiru sabirin Al-lazina iza sabathum musibatun qalu Inna lillah wa inna ilaihi rajiun berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar apabila ditimpakan ujian musibah kepadanya mereka berkata inna lillah wa inna ilaihi rajiun sesungguhnya kami datang daripada Allah pada Allah jualah kami semua pasti akan dikembalikan sebut kalimah istirja ini inna lillah ini maka pahala sunnah dapat pada kita dah Allahu akbar bukan saja pada orang yang nak mati atau bukan bukan saja pada orang yang dah mati juga pada orang yang sakit juga pada orang yang ditimpa musibah juga pada orang-orang yang apa saja kehilangan dan sebagainya ini kalimah dia ya tuan-tuan ya ha, ini kalimah dia tapi kita ni pula bila mana lisan mungkin senang sebut inna lillah wa inna ilaihi rajiun tapi tulisan ha, banyak orang salah faham ya macam mana tu contoh dapat mesej dapat whatsapp tengok kat facebook instagram dan sebagainya dia kata duka cita dimaklumkan ibunda saya telah kembali ke rahmatullah pada awal pagi tadi di hospital sekian-sekian ha, contoh ya kemudian bawah tu Ramai yang komen apa? Al-Fatihah Al-Fatihah Salam takziah Al-Fatihah Al-Fatihah Sekarang ni lagi tambah lagi kan? Lagi lagi advance Al-Fatihah dalam kurungan dibaca <laughs> Maka benda begini Dia tidak mengikut sunnah Bukan saya persoalkan bacaan Al-Fatihah tu Tidak Kau nak baca Kau terpulang lah Dapat pahala pada kita yang baca Dan mudah-mudahan hadiah tu sampai pada si mati Bukan persoalan itu tapi persoalannya ialah kenapa jawab ataupun menerima berita kematian itu dengan al-Fatihah. Sepatutnya kita sebutlah ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Dapat pahala sunnah. Kalau sebut al-Fatihah, kalau komen al-Fatihah tak dapat pahala apa-apa. Tapi kalau baca dapat pahala. Faham eh? Kena faham eh? Jangan kata saya ni wahabi pula kan. <laughs> Ustaz ni apa? Ni al-Fatihah pun tak boleh baca. Boleh. Kan? Cuma yang saya kata sekarang ni Tulisan kita tak payah tulis Al-Fatihah Tak payah kan? ha, Orang bukan dapat pahala pun Baca Al-Fatihah Sebut-sebut Al-Fatihah tu Kalau baca surah Al-Fatihah Dapat pahala Sebut perkataan Al-Fatihah Tak dapat pahala ya? ha. Jadi kita ikut sunnah Inna lillah Wa inna ilahi rajiun Kalau ada orang pula kata Tak boleh lah Ustaz Entahlah Kita ni memang dah dididik Daripada kecil Sejak Azali lagi Bila orang meninggal lah je Tulis Al-Fatihah kan kalau ada orang woman macam tu rupa macam tu kan macam mana nak buat kan tak apa tak ada masalah lepas je tapi cuma sikit je tambah depan tu awal-awal tulis inna lillah wa inna ilaihi rajiun lepas tu kau nak tulis al-fatihah ke al-baqarah ke al-insan ke terpulanglah inna lillah wa inna rajiun al-kahfi ha contoh kan buatlah tapi bacalah jangan sebut aja jangan tulis saja banyak orang banyak menulis tapi baca tidak kan nah, ni silap juga dia kena faham tu maka kita ikut sunnah inna lillah wa inna ilaihi rajiun ya baik bagaimana pula dengan kematian orang yang bukan Islam ha ni masalah juga ya kematian orang bukan Islam biasanya kalau seorang itu baru meninggal dunia maka yang, yang, yang uh, seorang yang bukan Islam meninggal dunia maka di antara kita ramai yang akan memberi komen apa dia Ha, judul ke cerita jiran kita Ramasami Bukan nama sebenar Contoh eh ha, 
di jalan sekian-sekian, lorong sekian-sekian telah kembali ada tak sebut kembali kurus tu orang telah meninggal dunia. Ah ha, orang WhatsApp kat kita. Ya. Ha, mayat ataupun jenazahnya sekarang berada di hospital. Ha, akan bawa ke rumahnya selepas ini. Maka macam mana kita nak meni, nak menjawab? Nak sebut innalillah sebut salah. Ha, lalu ramai komen apa? Rip keteran. Rip 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 semua komen rip. Apa dia rip tu? Rip tu apa? RIP lah maksud dia. Apa RIP tu? Rest in peace bahasa orang putih dia. Ha, bahasa Melayu dia macam mana? Rehatlah kau dengan tenang. Betul tak? Rest in peace berehatlah kau dengan tenang. Mungkin bagi kita ini adalah satu ucapan penghormatan kepada orang yang bukan Islam. Tapi tuan-tuan, di sebalik kata, kata di sebalik kita punya Uh, menganggap perkara itu adalah satu penghormatan tapi secara tak sengaja mungkin tak sengaja eh, saya tak kata tuan-tuan mendoakan dia secara tak sengaja kita seolah-olah mendoakannya rest in peace berehat dengan tenang uh, minta maaf ya kawan-kawan yang bukan Islam yang mungkin menonton uh, sekarang ini kita kena jelaskan bahawa daripada sudut Islam kita bila seorang itu yang bukan Islam meninggal dunia kami tidak boleh mendoakan kepada orang yang bukan Islam itu dalam apa jua perkataan, dalam apa jua sebutan. Termasuklah rest in peace. Tak boleh. ya. Sebab apa tak boleh? Sebab ia bermaksud berehatlah kau dengan tenang. Kerana pernah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Ha, kita ada sandaran kita. Ketika mana Abu Talib, bapa saudara Rasulullah SAW dalam keadaan nazak. Abu Talib dalam keadaan nazak nak meninggal dunia. Di sisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sisi yang lain pula ada Abu Jahal. Abu Jahal pun ada. Maka ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun membisikkan kalimah la ilaha illallah kepada pak ciknya yang belum beriman. Wahai pak cik ikut saya la ilaha illallah. Pak cik sebutlah insya-Allah tempat pak cik di akhirat nanti syurga. Saya akan jamin tempat pak cik di akhirat nanti syurga. Begitulah. Rasulullah memujuknya ya. Namun di sisi yang lain pula sebelah sana pula Abu Jahal. Abu Jahal kata, "Wahai Abu Talib, kau kena kekal dengan agama nenek moyang kita, agama bapa kita Abdul Muttalib. Jangan kau keluar daripada agama asal kita. Jangan kau ikut Muhammad yang tak betul tu, wa iazubillah ya. Jangan kau ikut kata-kata itu. Kau kena kekal." Rasulullah tak putus asa memujuk pak cik, sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya Abu Talib pun berkata, wahai anak saudaraku Muhammad, sesungguhnya aku menyanjungimu, namun aku memilih untuk kekal dengan agama asalku. Akhirnya Abu Talib wafat tanpa sempat beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kekal dengan agama asalnya. Lalu Rasulullah sangat duka cita, sedih. Dan ketika itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Pak Cik, ketika Pak Cik ini dah meninggal dunia, wahai Pak Cik. Aku berjanji akan mendoakan untukmu selagi aku di, tidak dilarang berbuat demikian. Rasulullah berhajat nak mendoakan kepada pak ciknya selagi mana dia tidak dilarang berbuat demikian. Ha, maknanya Rasulullah mendo nak doakan pak cik dia. Lalu Allah Taala pun turunkan surah At-Taubah ayat 113 surah At-Taubah yang berbunyi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجهيم تدعله دبنالكن بعي نبي دان أوران أوران يان بريمان ممينت أمبون بعي أوران أوران مشرك سكالي بون أوران أوران إتو كوم كرابات نيا سنيري Sesudah nyata bagi mereka bahawa orang-orang musyrik itu adalah ahli neraka. Surah Taubah ayat 113. Maka Allah tegur Rasulullah itu bukan khusus untuk para Rasulullah. Tapi pada kita umat-umatnya. Bermaksud tidak dibenarkan bagi Nabi dan orang-orang beriman. Kita orang beriman. Meminta ampun bagi orang-orang musyrik. Tak boleh. Orang musyrik ni siapa? Orang kafir, orang yang tak beriman dan sebagainya. Sesudah nyata bagi mereka itu adalah orang-orang musyrik dan Ahli neraka Tak boleh tuan-tuan ya ha, Maka tidak boleh Jadi mungkin di kalangan kita Ada yang dah memeluk Islam Tapi ibu dan ayahnya belum peluk Islam ya? Sebelum ibu dan ayahnya 
meninggal dia boleh doakan ya Allah gunakanlah hidayah kepada ibu dan ayahku ya Allah berilah mereka hidayah supaya masuk Islam ya Allah itu boleh tapi setelah dia meninggal dunia tidak boleh mendoakan apa-apa saja untuk kebaikan padanya ya kena faham ini bab hukum janganlah kita meremehkannya ya penting tu sebab itulah RIP tidak boleh disebut lalu bagaimana nak sebut bila orang kafir meninggal dunia guna juga kalimah istirja tadi innalillah wa inna ilaihi rajiun juga terpakai pada orang kafir yang telah meninggal dunia boleh juga ya kalau binatang kita belum kucing kucing mati ala sedihnya kucing dah mati maka sunat juga sebut innalillah wa inna ilaihi rajiun walaupun binatang ya orang mati kita ucap innalillah rajiun orang sakit innalillah wa inna ilaihi rajiun kucing mati innalillah wa inna ilaihi rajiun rotet kereta mati innalillah rajiun ha kena juga rotet kan ha. nak nak kena bayar musibah tu kan tak, tak adalah musibah tapi ujian bagi kita kan ha. baik eh faham okey ada soalan ha okey tu bab innalillah tuan-tuan eh panjang pembahasan kita ni tak apa insya-Allah kalau mana yang tak ada kesempatan boleh tengok balik ya tuan-tuan baik jika jenazah warna ke rambut macam mana kita nak uruskan jenazah itu ustaz dapat segi tak ustaz jika ikut daripada awal live ni sampai tamat tu dia kan ha. ingat dia dapat segi free free gitu ha <laughs> eh? baik ha. soalan ni jika jenazah warna ke rambut macam mana kita nak uruskan jenazah tu insya-Allah akan jawab masa sesi praktikal nanti Soalan kedua, dapat sijil tak? Minta maaf, dapat ilmu saja pun cukup lah. Ya? Sijil tu nanti kalau ikut kursus sebenar boleh lah kan? Hmm. Ya, yeah, baik. Tuan-tuan ya, dalam masa yang sama juga, saya pun dalam program ini juga, dalam kempen untuk meneruskan pembangunan madrasah saya, Mahat Tafiz Nur Fatah di Bidur Perak. Jadi tuan-tuan yang ingin menyumbang, setiap orang yang menyumbang akan diberi satu nota buku panduan apa ni benda? Panduan berhadapan dengan orang yang sedang nazak sakar tu maut. Ha, kita akan bagi buku tu dalam bentuk PDF. Jadi perlu WhatsApp dan juga program ini juga adalah untuk Brigade Bakti Malaysia yang mana uh, apa program ini akan diperluaskan untuk manfaat pelajar-pelajar sekolah rendah menengah college dan juga peringkat universiti. Ha ni manfaat besar ni bagus Brigade Bakti Malaysia buat program macam ni anjuran dia. Ya. Baik, tuan-tuan ya. Ha, keterangan lanjut tu boleh tengok dalam uh, bahagian komen tu. Ya, saya bagi info lanjut. Okey, baik. Kemudian bila seorang tu dah meninggal dunia kita dah sebut innalillahi wa inna rajiun. Maka tutupkan mata jenazah sekiranya terbuka. Ni terbuka ni. Buka balik. <laughs> mata dah terbuka kan? Macam mana nak buat kan? tutup. Kenapa mata orang baru meninggal ni kadang-kadang ada terbuka depan dan atas? Macam ni ah kan. Pun apa pandang tu kan? Tak ada apa-apa pun. Memang tak ada apa-apa. Janganlah kita pandang ke langit pula kan. Ah. Tak ada apa-apa. Dia pandang kerana rohnya keluar daripada kaki, naik ke paha, ke pinggang, sampai ke pusat, sampai ke dada, sampai ke gor-gorah lehernya. Akhirnya keluar melalui ubun-ubun di kepalanya. Tahu ubun-ubun tak? Ubun-ubun kalau kalau rasa kayak budak besar macam ni kan <laughs> memang tak ada apa-apa. Ubun-ubun kayak orang besar macam ni tak ada apa. Kalau kayak bayi yang baru lahir tu kan kita nampak kayak kepala dia tu berdenyut-denyut gening 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 kan. Ha, cuba tengok kat kat rumah tu ada anak tak kecil-kecil berdenyut tak kepala dia tu. Ha, eh jangan dipicit pula kan. <laughs> jangan dipicit mati pula tukang ya. Yeah? <laughs> Jadi orang besar memang tak nampak tapi ubun-ubunnya ada. Roh akan keluar Ketika itulah matanya akan pergi mengiringi. Matanya akan ikut tengok pemegang rohnya. Dan biasanya mata dia akan terbuka. Itu normal. Ya? Ha, baik kita tutupkan mata dia. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita boleh baca. Eh? Kalau terbuka lagi. Terbuka lagi. Ya? Jangan takut. ya. Ha, kalau terbuka kita ambil minyak. Carilah minyak. Contoh okay, rumah kita banyak minyak kan. Ceklah pun minyak. Apa benda minyak ada kat dalam ni kan? Ha, minyak masak boleh. Minyak zaitun boleh. Minyak cak kapak. Jangan guna. Ha, ya? ha, Terkobel-kobel mata mayat tu kalau guna minyak cak kapak. Katakanlah ni minyak kan? Kita ambil minyak. Sikit je. Jangan curah kat mata dia tu. Sikit je. Okey, sikit. Tak ada eh. Ha, takut dah dia kan? <laughs> Contoh kan? Ha, tuang sikit minyak kat tangan kita ni. Ha, jangan curah kat mata dia. Ambil sikit. Kita urut. 
urut dekat kelopak mata dia jangan diurut kayak biji mata dia tu kan kayak mata kelopak mata tu urut perlahan ya ha, kenapa guna minyak sebab kelopak mata dia ni mungkin akan keset dan sebagainya maka kita urut perlahan ya sampai dia tertutup ya apa saja minyak pun boleh jangan guna minyak hitam ya tergamak pula nak guna minyak hitam tu eh ataupun minyak petrol haram hukum dia kenapa haram petrol dah naik harga <laughs> okey ha baik sebab petrol tu gunanya untuk kereta jangan guna kek mata eh baik ha okey gunakan minyak seandainya kaedah kedua kita dah tutup guna minyak tapi terbuka lagi alah dogil lemayat kan ha, jangan cakap mulut mulut su jago jangan cakap bukan, bukan ambil kaedah yang kedua cari batu kerikil bang bang ada baju batu kerikil batu kecil cari ada ha carilah tepi-tepi berjalan kat rumah tu kan bersepah kan cari ambil ambil, ambil je jangan guna batu bata <laughs> ha Ha, batu kerikil kecil-kecil tu kan ha, contoh saya nak bagi contoh eh okey hmm. kita guna ha, eh, dah mati duduk diam jaga jatuh kamera tu kan jangan boleh juga sebagai contoh ha ah ha, sekejap ya kita mengganggu siaran Okey baik. Ah, jumpalah kan. Ni batu kerikil yang saya kata tu. Ya. Ni jumpa tepi jalan nampak bertanah-tanah ni kan. Jangan terus letak kat mata dia. Basuhlah dulu. Tak kucing berak ke, orang langgar ke apa kan. Kita basuh bersih-bersih, keringkan dia kan, lap dia betul-betul kan. Ha. Ha bersih-bersihkan dia. Ha insya-Allah dah bersih dah ni. Okey, boleh eh? <laughs> Ni, batu ni. Tutup mata dia, tutup kejap Letak kat mata dia ni ha, Jangan gerak pula mata tu okay. ha, Ini sebab kepala dia tinggi Letak kat mata dia okay. Kalau tak jumpa batu ni Alamak tak ada batu pula Jangan kau guna bata pula Tergamak ambil bata besar-besar alam macam ni Letak kan ni, ha, ni akan. <laughs> Jangan ya. Ambil duit shilling Rabu-rabu poket tu terjumpa duit shilling Ada? Ni ada <laughs> Shilling 5% yang besar kalau shilling 2 pusing yang kecil ni tak jadi apa. Ya. Ha wa imas pusing ke shilling 2 pusing yang lama tu, yang omeh tu kan. Eh bukan omeh, yang, yang yang perak tu. Letak kat mata dia ni. Tu kalau tak jumpa batu ya. Ha, ingat ya. Saya sebut duit shilling. Jangan pula salah anggap kata duit kertas. Letak pula RM50 sini, RM50 sini. Ha tak jadi apa-apa ya. Ha, lagi bosah duit eh lagi copet tutup mulut ustaz, tutup mata ustaz. Kena, jangan salah faham ya. Lagi besar nilai duit tu Lagi terbeliak mata si mati tu kan <laughs> ya, ha. Baik Jadi kita guna yang padannya Walaupun ada orang kata Eh Ustaz mana boleh letak duit Ini adat budaya orang bukan Islam ha, Kita kena ingat ya Kita kena tahu apa tujuan kita letak Ini sebagai alat sahaja Innamal a'malu bin niat Setiap benda bergantung pada niatnya Ya, kaedah fik pun menyebut al umur bin maqasidha setiap benda bergantung pada tujuannya. Apa tujuan kau? Sekadar untuk menutup mata si mati ya. Maka menutup mata si mati ni apa saja kaedah pun tak apa termasuklah duit shilling seandainya itu saja yang ada. Kena faham ya. Baik. Seandainya guna duit shilling pun terbuka lagi mata dia. Ya Allah kan. Ha, macam mana nak buat? Guna selotip. Ha, selotip tapi selotip tu janganlah kau guna selotip yang gelap tu kan yang double tip serap letak kat mata dia ni kan. Itu memang nak tutup selama-lama eh kan. Guna selotip yang nipis, yang kertas. Ada? Ha okey cantik. Terbaiklah bro Ijat ni. Up. <laughs> ah ha, macam ni. Nampak? Ah ha, yang nipis ni kan. Ah ha, okey. Koyakkan sikit. Biasa kat hospital kita guna kaedah ni Tapi selotip lain lah bukan selotip ni Kita okay, tutup mata mayat Daripada kelopak dia ni Tarik ke bawah Macam ni ha, Jangan buka eh <laughs> Nasib lah siapa volunteer <laughs> Okay dapat pahala, pahala Banyak orang dapat manfaat dengan video ni Macam ni 
Ha. Cuma kaedah ini tidak berapa digalakkan. Kenapa tak berapa digalakkan? Sebab kebiasaannya bila seorang tu meninggal dunia, dia telah bermula proses pereputan mayat. Satu hingga dua jam mayat akan mula mereput. Dan di antara uh, pereputan itu ialah kulitnya akan mudah tertanggal. Ha, kita kasar sikit je, kulit cabut. Maka kita bimbang kalau kita guna seluar tip begini, kita buka pula kan. Tersiat kulit dia. Seram. Ai, ada bulu mata dia. Ai, he he. Alamak. Nak terkeluar bulu apa bulu mata dia selai. Kan? Ha, kesian. Ha, jadi kita guna kaedah ni yang terakhir ya. Ha, baik. Sakit tak? Tak. Ha, sebab dia meninggal. Eh, sebab dia hidup lagi. Kan? Okay. Hmm. Maka ini kaedah yang terakhir. Biar kaedah yang terakhir ya. Ha, kena faham. Ha, tidaklah kata salah. Boleh tapi kaedah yang terakhir. Kalau macam kata dah buka seluar tip tu, terbuka lagi mata mayat. Biarlah. Tak payahlah kita cakap apa-apa. Ambil kapas, gumpal-gumpal, tutup atas mata mayat. Cukup settle masalah. Baik. Kemudian, yang kedua, kapas. Ha ni kapas contoh kan. Kita ambil kapas. Ha. Nah. Baik datang pada tempat maksudnya. Tutup macam ni. Ha, kalau masa kata mata dia tak boleh tutup ha, Macam tu je Okay Kodip-kodip pula kan? <laughs> Okay tu yang mata Dan rongga-rongga hidung Mulut Telinga Ambil Kapas Sumbat ke hidung dia ni kan Tarik pasal sumbat Sikit saja, Ya Jangan pula kau tu gamak Selagi boleh sumbat nak sumbat Ni dah masuk dah Zap Dah masuk ke dalam Sumbat lagi Sumbat lagi Sumbat lagi Sumbat lagi Kombang hidung mayat tu Tak apa kumbang pula hidung mayat ni kan Bila nak mandi Keluarkan kapas tu La ilah ilungah Daripada tokak ni ha, Kapas kan <laughs> Jangan kita buat zalim kat mayat Sikit saja eh Macam ni ha Haa 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 Puna ambil sikit-sikit-sikit Letak kat telinga dia Kiri dan kanan Kalau mulut dia terbuka ha, Kita kena ingat Mulut dia ni Kalau ada gigi palsu Keluarkan cepat Sebelum rahang dia ni keras Keluar dengan kiosu. Kalau dia guna poliden pun boleh keluarkan. Korek aja poliden tu kan. Ha. Tapi kalau dia guna gigi palsu yang dah tanam kek gusi. Yang dah operate tanam kek gusi kan. Ha. Jangan pandai-pandai. Minta pelayar. Okey bagi pelayar. Contoh pelayar kan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak cabut kan. Menyeksa mayat. Lagi menyeksa bila tengok. Ya Allah gigi betul. Ha. Lagi menderita mati semati. Tak lah salah cabut. Gigi betul pula ambil kan ha. Jadi kalau gigi palsu yang tak boleh cabut Biarkan aja. Wak Ima yang pakai bosi Kek gigi tu Apa nama tu? Braces ha. Saya lupa selalu lupa istilah braces gigi tu Dia jari tu kan Kalau tak reti cabut Jangan pada pandai minta skudreba pula Nak korek kan ha. Cungkil, cungkil, cungkil Berdarah-darah mulut mayat tu Tak payah dicabut Biarkan sahaja Ya Baik, kalau mulut dia terbuka ha. Ok Kalau mulut dia terbuka Kita ambil satu kain Ada kain tak? Kain tu tu? Nah, tahu, mana tahu kan? Buka terabur pulak benda lah ni Oh ni ha, Baik ya eh? Kalau mulut dia terbuka Kita gulung-gulung kain Towel ke, kain napkin ke Kain batik ke kan Tu kat mulut sikit Mulut tu buka Kita tarik Zom! Tutup lah sikit ha, Bagi kerja sama <laughs> Okey Baik ha. Kita ikatkan dia ha, Ni ikat Ikat macam mana Ikat biasa saja kan ha, Abang Boleh tarik kot Bagi nampak sikit Haa Nampak tak ikatan ni? Sekejap eh okay. Ikatan dia kat atas ni Gripkan dia Ha Ha ni Ha ni kan Macam ni Biar mulut dia tertutup rapat Macam ni saja Ikatan ni namanya ialah ikatan pocong Ha Jangan salah anggap ya Selalu dengan perkataan pocong tu hantu pocong Ya Perkataan pocong tu asalnya ialah ikatan ini Ikatan ni ialah ikatan pocong Nama dia Dapat kat, dapat kat kita ni yang berhidup ni Cakap apa? Hantu pocong 
nama kat bandar Pucung, Bukit Pucung, Feda Pucung, semua nak dipucungkan. Ha, marah orang Pucung kan? Ha, tak. Tapi kita sekadar untuk menutup mulut dia, itulah ikatan pocong. Kalau mulut dia terbuka, kalau mulut dia tutup rapat, sedia ada, tak payah ikat. Kena faham tu ya, eh? tujuan dia untuk menutup kalau mulut dia terbuka. Kalau dia tutup rapat, tak payah kita ikat lagi. Baik, kemudian setelah itu, kita dah letakkan uh, ikatan pucung kat dalam apa ni. Kemudian kita akan tukarkan pakaian dia. Buka pakaian dia, buka pakaian dia semua, seluar dia semua, seluar dalam ke baju dalam semua buka, ganti dengan selai kain ataupun satu kain yang menutup aurat dia. Menutup aurat ni kena faham. Orang lelaki pusat hingga lutut, orang perempuan hujung rambut sampai hujung kaki. Tapi kita tutup saja seluruh badan dia. Ya, walaupun lelaki tutup seluruh badan dia ha, sehingga kepalanya semua. Tapi kalau orang perempuan Tambahkan sedikit dengan kain terlekung ataupun kain tudung. Banyak orang salah faham kan. Dia dah tutup dah habis. Macam ni. Lepas tu, jiran-jiran mula datang. Bila jiran-jiran mula datang, nak tengok jenazah. Ni perempuan ni. Dia pun tengok. Ha, nampak rambut panjang dia ni. Ha, kan? Ni lelaki eh. Ha. Nampak rambut dia macam ni. Aurat. Jadi siapa yang berdosa? Ni orang sekeliling ni berdosa. Sebab ni fadu kifayah. Maka perlu buat apa? Tutup aurat dia sebelum orang datang. Pakaikan dia kain terlekung. Pakaikan dia kain tudung. Apa-apa saja ya. Ha. Kita pakaikan je nanti kan. Hmm. Hmm? Ada soalan tu kejap. Hmm. Baik. Ha, kan nanti tu pakai tudung. Jadi bila orang datang nak tengok jenazah, tekak dan semua tutup eh. Dia tu, tengok buka muka je. Nampak muka sahaja, tak perlulah sampai rambut dia nampak sekali ya. Ha, ni kita kena jaga. Nanti jap saya baca ni. Kita kena jaga ni bahagian ni. Ya. Ha, aurat dia kena jaga. Kalau kain ni nipis, tambah lagi kain tebal sikit kan selimut ke, kain langsir ke, apa-apa pun boleh. Ya, yang penting aurat dia tutup. Ya. Kemudian ah mesti kata ada soalan. Macam mana pula kalau orang tu memang free hair ustaz? Dia hidup pun memang free hair dah mati biarlah semua orang kena rambut dia. Bila dia mati hidup free hair itu antara urusan dia dengan Allah. Dia yang akan menjawab kepada Allah. Tapi bila dia dah mati tanggungjawab itu jatuh pada kita. Sebab tu panggil fardu kifayah ya. Ha, kena faham tu. Baik. Kemudian tangan si mati ni kita kiamkan. Ha, masa ni dia lembut lagi Kita kiamkan tangan dia Kiamkan ya. Kalau nak ikat pun boleh Tapi jangan ikat mati ya. Kemudian Lutut dia ni ha, Tengok tarik sikit tarik. Nak, nak ikat lutut dia ni Tarik sikit Ada tali ke? Uh, huh. Oh imas <laughs> ha. Okay Bahagian tali kaki dia ni kita ikat juga angkat sikit. Ha, senang nak urus orang hidup ni. Sebab dia ikut arahan. <laughs> ikat lutut dia ni. Ha, sebab kita nak kaki dia sentiasa lurus. Ha, ni sebelum mandikan jenazah eh. Ha, kemudian dua ibu jari kaki dia ni pun kita ikat juga kat hujung ni supaya kaki dia rapat terus lurus macam ni. Kena faham eh? Okey, jadi ikatan dia berapa? Satu kat kaki ni, dua kat lutut. Tiga kat pergelangan tangan Dan empat dekat bahagian atas ni Sekiranya perlu untuk ikatan pocong Okey, faham ya? Baik, okey Kalau misalnya kata jenazah ini ada najis Ada pakai pampers Buka pampers dia siap-siap Kita bersihkan Guna web tisu ke basuh ke Terpulang pada kita ha, Kemudian barulah Kita ganti dengan pakaian baru ya ha, Supaya orang datang tidak tercium bau si mati tu Okey, baik Ha, ini saya tunjuk ni ialah contoh Untuk berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia Baik Yang ketiga okay, Ada soalan tak? Oh, soalan tadi Soalan eh Saya ada soalan Jika jenazah masa hayat dia ada anggota badan tempat besi Contohnya besi kaki Apa yang perlu saya buat jika jenazah tempat okay. Besi kaki, kaki dia accident Dia pasok besi Iron Man kan? Tangan dia ke apa-apa saja masuk dalam besi Tak payah buka 
biarkan saja ya ha, tapi kalau kaki dia macam ni lepas tu dia letak besi kat luar boleh cabut cabutlah ya biarkan saja apa saja keadaan mayat jangan kita ubah apa yang perlu saya buat jika jenazah sempat menyebut kalimah syahadah sebelum hembus nafas terakhir sedangkan jenazah adalah bukan seorang Islam contohnya situasi kemalangan Ah ha, baik. Ha, ini pun penting juga. Soalan yang sama pernah ditanya kepada daripada seorang bomba kepada saya. Pegawai bomba, ahli bomba, bila kemalangan dia di antara orang yang terawal datang. Mangsa tersepit dalam kereta. Maka ketika nak menyelamatkan mangsa yang tersepit ni, katakanlah yang tu bukan Islam. Maka dia orang Islam. Boleh tak dia ajar kalimah la ilaha illallah? Maka di sudut syarak boleh. Ajarlah. La ilaha illallah angkel sebut la ilaha illallah la ilaha illallah sampai lawa tu sebut la ilaha illallah kata dia kan kemudian dia mati macam mana nak buat ni dia nak masuk Islam jasad ni macam mana nak uruskan maka di sini insya-Allah syahadahnya diterima oleh Allah Taala namun dari segi pengurusan kembali kepada agama yang terletak dalam dokumentasinya ha, ni kena faham eh contohnya dalam IC dia tulis Islam tapi hakikatnya dia tidak pernah beramal cari Islam. Hidup dia tak pernah beramal cari Islam. Contohnya, uh, orang yang baru masuk Islam, dia nak dapatkan title Islam untuk dapatkan bantuan. Ramai. ya yeah. Masuk Islam untuk dapatkan bantuan. Bila dah dapat title Islam, dia minta kat zakat dan sebagainya, tapi dia tak hidup cari Islam. Dia sembah lagi patung, dia pergi kuil, pergi budak, pergi tokong dan sebagainya lagi. ya yeah. Tapi, dia tak amal cari Islam. Bila dia meninggal, kita akan ikut cara dokumen dia. Ini Islam ni. Keluarga kata, mana ada dia tak pernah semayang, tak pernah buat apa, dia sembah lagi Tuhan kita. Itu dia punya urusan. Dari segi perlembagaan, ini urusan kita orang Islam. Faham ya? Begitu juga sebaliknya. Kalau dia beramal cari Islam, dia semayang, dia puasa, dia zakat dan sebagainya, tapi dia tak pernah declare yang di Islam mengikut perundangan. Ha, maka di sini macam mana nak buat? Di sini dia akan diuruskan ikut cara agama asal dia Contoh agama asalnya Hindu Dia dah, dah berubah cari Islam Dah syahadah orang nampak dari semayang Tapi dia tak declare Tak bagi tahu kat pusat Islam Yang dia dah masuk Islam Bahaya Kalau keluarga dia kata Kami nak uruskan dia cara Hindu Cara agama kami Kita tak boleh nak melawan ya? Sebab kita masih ter, terikat dengan Undang-undang dan perlembagaan Maka tu penting Kalau masuk Islam Kena declare diri Islam secara perundangan. Ya, kita tak mampu nak uh, berhujah dalam bab yang terkait dengan perlembagaan ini, ya. Walaupun ada orang kata undang-undang Islam lagi tinggi daripada perlembagaan Malaysia. Ha, cakap sedaplah kan. Ha, tapi nak melaksanakan itu kita terbatas. Ya, kena faham situ ya, isu sensitif. Baik. Uh, soalan yang lain Jika orang bukan Islam mati, kita tak boleh mendoakannya. Sebut istirjat seperti biasa juga. Binatang mati pun sama. Ini nota. Jika ustaz, jika orang yang meninggal dunia secara mengejut, macam mana keadaan sewaktu menghadapi sakaratul maut? Ha. Kalau seorang tu meninggal dunia, macam mana keadaan dia menghadapi, uh, menghadapi sakaratul maut? Mengejut. Mengejut ni aksiden. Pah, mati, langgar pokok. Macam mana nak buat? Dia tetap melalui sakaratul maut, tapi... Di sisi dia dan Allah saja Kita tak melihat dia Mudah cara meninggal Tak ada sakaratul maut Ada tuan-tuan Proses nak keluarkan roh daripada badan tu Tetap ada Cuma mungkin kita nampak mudah Tapi di sisi Allah Dia dan Allah saja yang tahu ya Kena faham tu Surah Taubah ayat berapa? Ayat 113 Baik Boleh? InsyaAllah ya Kita ambil sikit lagi Selesai bab yang kedua tadi Kaedah Bila mana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia Baik Saya masuk kepada perkara yang ketiga pula Okey, ini ketiga ni kita bahaskan sedikit Kemudian kita akan berhenti untuk praktikal nanti Okey Yang ketiga Bab yang ketiga Saya lengur dah ha. Urusan dokumentasi ha, Bab urusan dokumentasi ni tak perlu dah Okey, boleh bangun Terima kasih Hidup lagi, ya Allah Hai, Siapalah buat kat dia macam ni <laughs> Baik Yang ketiga, urusan dokumentasi Berkaitan pengurusan jenazah ha, Ini penting Sekiranya berlaku kematian Pihak waris belum mendapatkan permit menguburkan mayat Sebelum jenazah ini Jenazah hendak diuruskan Ini prosedur perundangan yang wajib 
permit kubur baik kematian orang Melayu ke Cina ke India ke Kadazan ke Dusun ke orang asli ke dan sebagainya agama Islam Buddha Hindu Kristian dan sebagainya tetap perlu dapatkan permit menguburkan mayat itu ialah termasuk di bawah akta pendaftaran kelahiran dan kematian tahun 1957 ha, ini bab akta penting eh baik pihak waris boleh mendapatkan permit menguburkan mayat di bahagian Unit forensik Kalau dia meninggal di hospital Atau dibawa ke hospital Maka unit forensik akan Mengeluarkan Permit kematian itu Ataupun Jika meninggal di luar hospital Seperti di rumah Di pejabat Di tepi jalan Atau mana-mana tempat yang lain Maka pihak waris Perlu mendapatkan permit tersebut Di balai-balai polis Yang berhampiran Dengan tempat kematian dia Contoh Kita kami sini di Gombak Gombak setia Meninggal kat Gombak setia ha, Gombak setia ni Terletak di bawah Uh, balai polis Wang Semaju uh, Ni kawasan yang kubur ni lah Balai polis Wang Semaju Kita kena pergi ke Wang Semaju Balai polis Wang Semaju Mana-mana dia meninggal Situ kita refer balai polis dia ya. Baik Ada langkah-langkah yang perlu kita ambil Sekiranya Jenazah berlaku, berlaku kematian di luar hospital Kalau meninggal dekat dalam hospital Insya Allah forensik akan keluarkan permit kubur Tak perlu lagi buat laporan polis Kena faham ya Tapi kalau meninggal di rumah Macam mana Baik Langkah-langkahnya ialah kita bila seorang tu meninggal dunia hubungi pasukan perubatan ataupun autoriti ya paramedik paramedik 999 lah call call hubungi dia maklumkan kematian yang berlaku ada kematian ni di rumah saya ayah saya jatuh jatuh dia dah meninggal dah maka pihak ambulans akan sampai untuk mengesahkan kematian ha, dia akan datang dalam ambulans dia akan check Ya, cek nadi, cek jantung Apa semua kaedah dia Kalau dia dah sahkan kematian Dia akan tulis rekod ketengasan dia okay, Orang ni dah meninggal dunia Dia akan keluarkan satu surat Mengatakan orang ini dah meninggal dunia Ya, ha. Jadi Apa perlu kita buat Maka surat itu pihak ambulan akan balik Dia tak akan ambil apa mayat ni Dia tak akan bawa jenazah ke hospital Buat apa orang dah mati bawa hospital Buat apa kalau tak ada kes Bukan tugas dia eh? ha. Maka Sekiranya kematian telah disahkan oleh pasukan perubatan Satu surat pengesahan akan diserahkan kepada pihak waris untuk tindakan susulan Maka pihak waris perlu segera buat laporan polis di balai polis berhampiran ha. Pergi balai polis Bawa surat pengesahan kematian tadi Dan jangan lupa bawa dokumen-dokumen yang berkaitan Apa dia? Iaitulah selain daripada surat yang dikeluarkan oleh pihak ambulan tadi Dokumen pengenalan mayat IC dia, pasport dia Ataupun apa saja Itu kita bawa Kemudian jangan lupa IC kita yang nak melaporkan ni Pasport kita yang nak melaporkan ni Kena bawa Bukan pasport ni bagi warga asing lah Kalau kita bawa IC pun cukup ya. Dan seandainya dia ada dokumen-dokumen perubatan Contohnya memang dia ni uh, Mendapat rawatan di hospital Sakit jantung Kecil manis dan sebagainya Bawa sekali sebagai dokumen sokongan ya. Maka sampai kat balai polis Polis akan Tengok Lampiran yang kita sediakan itu Ha. Kalau kita ni tak bawa salah satu Ataupun ada benda-benda maklumat yang meragukan Maka pihak polis akan meminta waris Untuk balik ke rumah semula Kerana polis akan melihat jenazah tu sendiri ha. Ya kena faham ya ha. Jadi kita kena balik tunggulah polis Tapi kalau polis tak sampai apalah, Selagi polis tak sampai Permit tak keluar lagi Jenazah tidak boleh dimandi dan dikafankan lagi Namun boleh dibuat macam yang saya katakan dalam perkara yang kedua tadi yakni buka baju dia tukar baju dia ya letakkan kapas kiamkan tangan dia itu boleh buat tapi nak angkat jenazah pergi ke tempat mandi atau ke masjid ke surau belum boleh lagi selagi permit kematian belum keluar kena faham ya permit keluar baru jenazah itu boleh dialihkan permit tak keluar tidak boleh alihkan jenazah kecuali kalau nak luruskan tangan dia Nak tukar pakaian dia tu tak ada masalah Okey Baik Bila polis sampai Polis akan melihat keadaan si mati Kalau dia berpuas hati Tak ada unsur-unsur yang mencurigakan Maka dia akan minta waris Ikut dia ke balai polis Untuk dapatkan surat kematian tadi Permit kubur tadi Seandainya ada unsur-unsur yang meragukan Dia tengok Eh kenapa ni? Kenapa ni? Kenapa ni? Timbul question Maka jenazah ini akan dibawa oleh pihak polis Melalui Land Rovernya Ke hospital Untuk prosedur-prosedur yang seterusnya Antaranya post-mortem dan sebagainya 
Ha, ini kena faham ya. Ha, jadi kita kena reda lah kalau dah termasuk dalam bab tu. Kena faham ya. Umur seseorang yang di bawah warga emas 60 tahun ke bawah. Meninggal mengejut tanpa rekod perubatan yang sahih. Maka biasanya akan dibedah siasat. Ha, kalau dia ada rekod perubatan, insya Allah ada lagi bukti dia sakit, dia mati sebab sakit ni. Ya. Ataupun kalau meninggal eksiden, confirm postmortem bedah siasat. Ya. Meninggal seorang di ke rumah, postmortem. Ada banyak faktor lain bedah siasat. Ya. Kena faham. Baik. Ha, inilah di antaranya bila permit kubur dah keluar maka mudahlah urusan dia untuk menguruskan jenazah di mana-mana tempat hospital ataupun di masjid atau di surau atau di mana-mana saja tempat boleh ya insya-Allah itulah di antara dokumentasinya ada soalan ada lagi hmm. jenazah bertatu kena gunting ke baju yang mayat pakai ustaz ya kalau susah nak buka tangan dia dah keras guntingkan gunting je ya kalau rahangnya telah keras perlu ke dicabut gigi palsu kalau gigi palsunya boleh keluar keluar tapi kalau dah keras biarkan saja maknanya dah keras tak boleh keluar lah tak boleh nak cabut jangan siksa mayat kena faham ya ha, okey satu lagi biasa orang letak gunting kat perut mayat ha, ketika dia dah meninggal kita letak tujuannya ialah untuk meletakkan sesuatu benda yang sederhana berat tak semestinya gunting botol pun boleh telefon pun boleh apa-apa saja letak tujuannya untuk mengelakkan perut tu kembung bila mati udara masuk ikut rongga hidung mulut telinga perut akan apa angin akan berkumpul di perut dia akan kembung jadi nak mengelakkan perut tu kembung naik ke atas letak gunting sebagai pemberat okey ada soalan lain sebagai tertutup untuk segmen yang pertama ni kalau jenazah bertatu Baik, jenazah yang bertatu, jenazah yang rambut berwarna macam soalan tadi, jenazah yang kuku pakai Q-Tech yang berwarna, maka di sini tidak boleh kita ubah dia. Contohnya bertatu. Jangan pandai-pandai nak ambil pisau sagat pula, siat, serap, kan gulung-gulung kulit mayat tu. Jangan. Atom kuku dia buku Q-Tech, warna-warna. Nak ambil pelayar cabut satu-satu, tap, tap. Jangan. Kalau dia pakai rambut palsu, botakkan rambut dia, eh, pakai mesin. Jangan. Kita buat apa? Mandi macam biasa, bersihkan bahagian tu, contohnya tatu, kita lalukan air macam biasa, rambut kita gosok-gosok guna sabun. Kalau ada alat yang boleh hilangkan, guna. Kalau tak ada, tak apa. Dah selesai, kita mandi, kemudian dah lap kering-kering, kita tambahkan dengan tayamum. Ha, tayamum. Sapu debu tayamum pada si mati. Macam mana kaedah dia? InsyaAllah waktu praktikal nanti kita akan buat Ada lagi soalan? Wallah wa'alam bisawab Sekadar itu Kita sambung dalam pekat slot yang kedua Praktikal selepas ini Berehat kejap InsyaAllah kita sambung pukul 11 pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh